Nos encontramos aquí hoy debido a que el sueño estadounidense definitivamente es una pesadilla para demasiados ciudadanos. El pueblo ya dice, basta. Se lo digo de nuevo, el sueño se ha convertido en una pesadilla para demasiados estadounidenses de la izquierda y de la derecha. Y ya dicen, basta. Dicen, basta. De esto, ya todos hemos visto lo que está ocurriendo desde los estados a la Casa Blanca. Millones de ciudadanos marginalizados de diferentes razas étnicas y trasfondos exigen que sus voces se les escuchen y se cumplan con sus necesidades, como sus padres y madres antes de ellos rehusan creer que la libertad y la prosperidad están vacías. Aún creen en la promesa de la Constitución, un contrato entre ellos como ciudadanos y su país como el que garantiza la libertad, justicia y igualdad. Y aún creen que el Banco de la Justicia no está en bancarrota. Y el presidente insiste que nuestra nación necesita más ciudadanos de estados blancos como Noruega. Ni siquiera creo que tenemos que pasar algún tiempo hablando de lo que quiere decir esto y lo que es. Ahora bien, el problema es que tenemos un presidente que dice cosas pero tiene el poder de ejecutar y crear racismo. Eso es un poder peligrosísimo y una postura peligrosísima que no podemos tolerar. Tenemos que encontrar una manera de trabajar sobre el corazón de este hombre. Ven, 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 ven lo que ocurre. Piensen sobre esto. George Wallace era un racista fuertísimo y trabajamos sobre su corazón. Y por fin, George Wallace se transformó. Así que no me digan a nosotros que no podemos transformarlo. Lo hemos hecho demasiadas veces. No estamos trabajando lo suficientemente fuerte.